ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രൊഫൈൽസ് മലയാളിയുടെ നമ്പർ വൺ ചോയ്സ് കേരള മാട്രിമോണി ഇനി ഓരോ സ്നാക്ക് ടൈമും സ്പെഷ്യലാക്കാം അതിഥി മാർവൽ റസ്കിനൊപ്പം അപ്പൊ ചേച്ചി ഓർപ്പിച്ചു പറയുന്ന ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഉറുവശിയാണ് വീണ്ടും കോൺട്രവേഴ്സി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അത് എടുത്തു എന്നെ ഇതാക്കുവാണല്ലോ അല്ല ചേച്ചി എനിക്ക് എന്റെ ഇഷ്ടം പറയാൻ പറ്റില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഉർവശിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല മഞ്ജുവരന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നയൻതാരിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ആർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നാട്ടുകാർക്ക് മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാവണില്ല എന്താന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ അന്നും ഇന്നും നായിക സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഉർവശി പക്ഷേ എനിക്ക് ഉർവശിയെക്കാട്ടിലും ഇഷ്ടം കെ പി സി ലളിതയാണ് നീ ഭാവിയിലെ കെ പി എസ് സി ലളിതയാണ് അതുകൊണ്ട് നായികയാവാൻ നിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് കെ പി സി ലളിതയും സുകുമാരിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള റോൾസ് നീ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിലേ നീ നിന്നു പോകും ഇടക്കി വെച്ച് മറ്റത് അവസാനം വരെ അഭിനയിക്കാം ഞാൻ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരാളല്ല നിയമം പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ് ലോ കോളേജിൽ മിനി ചേച്ചിയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് കൽപ്പൻ ചേച്ചി മിനി ചേച്ചിയാണ് പറയുന്നത് മക്കളെ ഇവിടെ കോമഡി ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലടി എൻ്റെയൊക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോമഡി അന്യം നിന്നു പോകും കോമഡി ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല നീ കോമഡി ചെയ്ത് നോക്ക് നന്നായിരിക്കും നീ കോമഡി ചെയ്ത് നോക്ക് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആണ് ഞാൻ അമ്മ വന്ന വഴികൾ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് പാട് അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നല്ല അതായത് സ്ത്രീത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടേതായ ഒരു സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരുടെയും മുമ്പിൽ തലവിണിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ബ്യൂട്ടി പാർലർ തുടങ്ങാൻ പോയതാണ് എന്നിട്ട് അവിടെയാണ് പോത്ത് കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് വന്നത് ഓൺലൈൻകാർക്ക് എന്ത് എഴുതിക്കൂടാ ഇരുപത്തിനാല് പ്രാവശ്യം എന്റെ ഡൈവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഞാൻ ഫാം നടത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പത്തിന്റെ പൈസ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫുഡ് ഒരു ചായ മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം അതെല്ലാം ഞാൻ അവിടെ തന്നെയാണ് ചെലവാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ലാഭമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മഞ്ജു പിള്ളയാണ് മുഖങ്ങൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമസ്കാരം ചേച്ചി നമസ്കാരം ചേച്ചി ഇങ്ങനെ മനോരമയുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ ചിറകടിച്ച് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്ന ഒരു ചിരിയുണ്ടല്ലോ ആ ചിരി കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് മഞ്ജു ചേച്ചി ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണെന്നുള്ള പ്രേക്ഷകർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും വലിയ ചിരികൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ പത്ത് പേര് അറിയുന്ന ചിരിയാ മീൻസ് സൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വോളിയം കൂടും ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സ് തുറന്ന് ചിരിക്കുകയും കരച്ചിൽ വന്നാൽ പൊട്ടിക്കരയുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ആണ് അപ്പോ ഈ ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് അത് എന്താ പറയാ അതൊരു ഇതാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വാ ചില സമയത്ത് പക്ഷെ കൺട്രോൾ കിട്ടാറില്ല അപ്പം കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോ ചിരി കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആവുന്നതാണ് അത് പറയും വവ്വാല് ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് പ്രോഗ്രാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേരും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വവ്വാല് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്തു വർഷത്തിലേറെ തട്ടിയും മുട്ടിയും ചെയ്തു അതെ അതെ ഈ തട്ടിയും മുട്ടിയുമാണ് ശരിക്കും ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ മനസ്സിലും മഞ്ജു പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആളിനെ ശരിക്കും മോഹനവല്ലി മോഹനവല്ലി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് ശരിക്കും തട്ടി മുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 സംഗതിയാണ് അപ്പം ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു വഴിയുണ്ടല്ലോ അത് വല്ലാത്തൊരു വഴിയാണ് കേരളത്തിൽ ചേച്ചിയുടെ ചേച്ചിയുടെ ആരാധകരെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആക്ച്വലി തട്ടിയും മുട്ടിയും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂജൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂജൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പം ആ ഒരു വാക്ക് ശരിയല്ല കാരണം നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി പിള്ളേരാ അതിന് ന്യൂജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരെ ഇതാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ ഇടയിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ശരിക്കും തട്ടിയും മുട്ടിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു ചിന്താഗതി അതായത് കലയെ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരാധിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം പണ്ടുള്ള സീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് അത്ര ഒരു ഇത് കൊടുത്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റിലും കൈരളിയിലും മറ്റ് ചില കുടുംബ ചിത്രങ്ങൾ എന്നായിരുന്നു ആർ ഗോപിനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോപിസാറാണ് അത് ഡയറക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാലേന്ദ്ര മേനൻ
ഏറെ ഹിറ്റായൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് അന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ എ ജഗദീഷേട്ടനും ശരിക്കും ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫായിട്ട് കണ്ടിരുന്ന വീട്ട് വീട്ടമ്മമാരല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് കാണുമ്പോഴൊക്കെ അയ്യോ എവിടെ ഭാര്യ എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് എവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജഗദീഷേട്ടൻ ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് കാരണം രമ ചേച്ചിയൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ജു വന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും മഞ്ജു അല്ല ഭാര്യ ജഗദീഷേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാണ് തട്ടിയും മുട്ടിയും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദുമുഖി ചന്ദ്രമതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും മല്ലിയ ചേച്ചിയും കൂടെ ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ അത് ശരിക്കും തട്ടിമുട്ടിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് തട്ടിമുട്ടിയും ലൈവ് ആയിരുന്നു അവിടെ മറ്റൊരിടത്ത് ഡബ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇത് ലൈവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര രസമാണ് ലൈവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലളിതാമയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം ലളിതാമയുടെ കൂടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു ചെറിയ പേടിയുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ ലളിതാമയുടെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആണ് ഞാൻ ശരിക്കും തോന്നുന്നു ഒന്നുകൂടെ ക്ലോസ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ അടുത്തത് തട്ടിമുട്ടിയിൽ വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും എന്നെ എറണാകുളത്തേക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുന്നത് ലളിതാമയാണ് ഫ്ലാറ്റ് എടുത്ത് തരുന്നത് ലളിതാമയാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് അമ്മ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അമ്മയും സിദ്ധും കൂടി തൈക്കുളത്തൊരു ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ അതിൻ്റെ താഴെ എനിക്ക് റൂം എടുത്ത് തന്ന് ഐ മീൻ ഫ്ലാറ്റ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തന്ന് അവിടെ താമസമാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പേട്ടയിലേക്ക് താമസമാകുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര അടുപ്പമായി പിന്നെ അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് എനിക്ക് പിന്നെ ചില വീട് പോലായി ആ ഒരു സെറ്റ് അമ്മയും ഞാനും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നുള്ളൊരു ഇതില്ല ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളുടെ എഫേർട്ട് അല്ല ശരിക്കും നമ്മളങ്ങ് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ അവിടെ എഫേർട്ട് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പിള്ളേരാണെങ്കിലും കണ്ണനും മീനാക്ഷിയൊക്കെ ശരിക്കും കുഞ്ഞിലേ വന്നതാണ് കണ്ണൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴെന്തോ വന്നതാണ് അവനിപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി കെട്ടിക്കാറായി മീനാക്ഷി ശരിക്കും കെട്ടിക്കാറായി അങ്ങനെ പിള്ളേരൊക്കെ വരാം കാരണം പിള്ളേരുടെ വളർച്ച പിള്ളേരെപ്പോഴും പറയും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയെ വിളിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ മഞ്ചേച്ചിയാണ് മമ്മി എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ലളിതാമ്മ കാരണം ഞങ്ങൾ അടി കൊടുത്ത് വളർത്തിയ പിള്ളേരാ അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ വലിയ പിള്ളേരായി ശരിക്കും ഒരു കുടുംബമാണ് തട്ടിമുട്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കെ പി എസ് സി ലളിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പകരം വെക്കാൻ ഇല്ലാത്തൊരു പേരാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലായിട്ട് പതിഞ്ഞു ചില വിളികളൊക്കെ ഉണ്ട് ചില സമയത്ത് ഇപ്പം വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ അയാൾ മകൻ ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കരച്ചിലുണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹോണ്ടി എന്ന കരച്ചിലാണ് അത് പുറമേ തന്നെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ കൊണ്ട് തന്നെ മതിലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ നാം ഭയങ്കരമായൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് കെ പി സി ലളിത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീഷ വേർഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ കെ പി എസ് സി ലളിതയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതൊരു അതൊരു നഷ്ടം ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കോംബോയിലും എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് ചേച്ചി എന്നാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാരണം ലളിതാമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അമ്മ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അമ്മ അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്മ വന്ന വഴികൾ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് പാടങ്ങൾ അപ്പം തട്ടിമുട്ടിയുമൊക്കെ ചെയ്ത് ലാ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ അതായത് ഒരു എയ്റ്റി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പോയാൽ ഒരുമിച്ച് ലൊക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഒരുമിച്ച് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പം വീട്ടിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോകും സിനിമ കാണാൻ പോകും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകും എല്ലാം ചെയ്യും അപ്പം ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ പഴയ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അമ്മ വന്ന വഴികൾ അമ്മ എടുത്ത എഫേർട്ട് അമ്മയുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നല്ല അതായത് സ്ത്രീത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടേതായ ഒരു
എന്നിട്ട് പോരാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ ഭാവിയിലേക്ക് പി എസ് സി ലളിതയാണ് അതുകൊണ്ട് നായികയാവാൻ നിൽക്കരുത് അതുകൊണ്ട് കെ പി എസ് സി ലളിതയും സുകുമാരിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള റോൾസ് നീ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിലേ നീ നിന്നു പോകും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മറ്റത് അവസാനം വരെ അഭിനയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ലളിതാമെ കാണുന്നത് ആ സമയത്ത് എസ് പി എസ് പി അണ്ണൻ്റെ കൊച്ചുമോളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ എൻ്റെ സ്ത്രീക്കുട്ടിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു റിലേഷനാണ് അതിങ്ങനെ സ്ത്രീക്കുട്ടിയും സിദ്ധുവൊക്കെ എനിക്കിപ്പോഴും എന്താ പറയണ്ട അമ്മ ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് അവരുടെ ഒരു ആവശ്യം കേട്ടാൽ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എസ് പി പിള്ളയുടെ കൊച്ചുമോളെന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമഡി നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ കേളടി നിന്ന് ഞാൻ കെട്ടുന്ന കാലത്ത് നിന്ന് മുറിൻ്റെ നോട്ട് കൊണ്ടാറായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അത്തരത്തിൽ അതിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ചാർലി ചാപ്ലിൻ ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു പക്ഷേ അത്രയും വലിയൊരു ഒരു നടന നടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ അത്തരം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ നമ്മൾ കോമഡി ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരാളല്ല അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി നിയമം പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ് ലോ കോളേജിൽ മിനി ചേച്ചിയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ കൽപ്പന ചേച്ചി മിനി ചേച്ചിയാണ് പറയുന്നത് മക്കളെ ഇവിടെ കോമഡി ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലടി എൻ്റെയൊക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോമഡി അന്യം നിന്ന് പോകും കോമഡി എന്ത് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല നീ കോമഡി ചെയ്ത് നോക്ക് നന്നായിരിക്കും നീ കോമഡി ചെയ്ത് നോക്ക് ഹോമില് ഫ്രൈഡേ ഫിലിംസിൻ്റെ ഹോമിലാണ് ശരിക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചേച്ചി സിനിമയിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന് ശേഷം കുറേയേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തു ഈ ഹോം ശരിക്കും അതിലെ ചില നിപ്പ് നടപ്പ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആണോ ശരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻപുട്ട്സ് കൊടുത്തോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ചെയ്തു പോയെന്ന് പറയാമോ അല്ല അവിടെ ഹോമിൽ ക്യാരക്ടർ എന്താന്ന് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോജിൻ റോജിൻ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി എൻ്റെ കുട്ടിയമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണോ വയ്യാതെ വീടൊക്കെ നോക്കി ഇതാക്കുന്നത് സാധാരണ വീട്ടമ്മയാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞാനും സാധാരണ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് മഞ്ജു പിള്ളയെ എന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ വീട്ടിൽ വെറും മഞ്ജു അമ്മ മകൾ എന്ന് മഞ്ജു എന്ന മകൾ മഞ്ജു എന്ന അമ്മ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയമ്മ തന്നെയാണ് സാധാരണ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് അപ്പം അതിൽ ചേച്ചി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാലിനൊരു വേദനയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെവിടെ എപ്പോഴും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇരുന്നെണീക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓർമ്മ മനസ്സിലിട്ടിട്ടാണ് ആ പെർഫോം ചെയ്തത് റോജിൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇന്നതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ബലം പിടിച്ചിട്ടില്ല പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റും കുട്ടിയമ്മമാരില്ലേ അതെ അതെ അതാ ഞാൻ പറയാം വീട്ടിലില്ലേ ആ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതേപോലുള്ള അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് അത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് ചേച്ചി ഇപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഉർവശി ഇപ്പോൾ സ്പടികം റീ റീ റിലീസ് വരുന്നുണ്ട് അന്ന് ചെയ്തു വെച്ചൊരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് ഒരു ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എണ്ണി തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഉർവശി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിഫറൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം കേട്ടോ പറഞ്ഞത് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുള്ളൂ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടം പറയാൻ പറ്റില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇല്ലേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളില്ലേ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അവരല്ലോ വിളിച്ചത് എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ അതാണ് അതൊരു കോൺട്രവേഴ്സിക്ക് പറഞ്ഞല്ല എന്റെ ഇഷ്ടം അതാണ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരോടൊക്കെ പോയി എനിക്ക് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ചേച്ചി ഓർപ്പിച്ചു പറയുന്ന ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന
ഇഷ്ടം പക്ഷേ എനിക്ക് ഉർവശിയെക്കാട്ടിലും ഇഷ്ടം കെ പി സി ലളിതയാണ് യെസ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് വെറുതെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി എനിക്കിതിനൊന്നും സമയമില്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോണ്ടെടുത്ത് പറഞ്ഞതാ എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രശ്നങ്ങളും ടെൻഷനും ഫിനാൻഷ്യലിയും അല്ലാതെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്റെ മോള് ഇറ്റലിയിൽ എന്തെടുക്കുന്നു എന്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടം ഞാനിവിടെയാണല്ലോ അവിടെ പൂരം അടിയാ ആ ഞാനത് വായിക്കാറില്ല എന്റെ അടുത്ത് വായിച്ചവർ പറഞ്ഞാണ് പൂരം അടിയാ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റൂ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ചില അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും ഇപ്പം ഇന്ദ്രൻസ് ഏട്ടൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ആ മോശമായി എന്നുള്ള ഡബ്ല്യു സി സി പ്രശ്നത്തില് കാര്യമായിട്ട് ഗൗരവം അവർക്കൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നാട്ടുകാർക്കേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ഡബ്ല്യു സി സിക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇന്ദ്രൻസ് ഏട്ടനും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഉർവശിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല മഞ്ജുവരന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നയൻതാരിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ആർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നാട്ടുകാർക്ക് മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്താന്ന് അവരെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും വിളിക്കാറുണ്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ അതൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കാറുണ്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ചേച്ചി ഇപ്പോ നസീർ സംഗാന്തി ഒക്കെ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ചേച്ചി ഇടെ സമയത്ത് വലിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഈ ചിരിയുടെ അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടിക്കും ഞാൻ അത് തിയേറ്ററിൽ പോയാലും എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പ്രത്യേകിക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ നസീർ സംഗാന്തിക്ക് അധികം ചിരിക്കില്ല ാണ് ചിരിക്കുന്നത് ചേച്ചി എക്സ്പ്രസീവ് ആയിട്ടാണ് ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് പേരും എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം എക്സ്പ്രസീവ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചേച്ചിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇവരെ വിളിച്ചു പിടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അത് ആക്ച്വലി അങ്ങനല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ സന്തോഷം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നില്ല ആ ഒരു സന്തോഷം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ ആ ചിരി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ പോസിറ്റിവിറ്റി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഒരു നാടകം കാണുമ്പോഴോ ഒരു സ്കിറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഷോ കാണുമ്പോൾ സിനിമ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അടുത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ മോൾക്കും എന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് ഞാൻ കടിക്കാറുണ്ട് അടുത്തിരുന്നിട്ട് ചിരി സഹിക്കാം ഇതാ ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് എന്നൊക്കെ കൈ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിരി സഹിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ പക്ഷെ കുറഞ്ഞിട്ടോ ഇപ്പം ചേച്ചി അപ്പൊ ചില വിഷമങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ചേച്ചി ആ സ്കിറ്റ് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള് നിറങ്ങി ചിരിച്ചാലേ നമുക്ക് അത്രയും എക്സ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് ചിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ചില വിഷമങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർക്കും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പക്ഷെ ചേച്ചി ഫുൾ ടൈം അതിനകത്ത് എൻഗേജ്ഡ് ആവാറുണ്ട് അങ്ങനെ എൻഗേജ്ഡ് ആവാൻ കഴിയുന്ന ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം റിലാക്സ്ഡ് ആണ് റിലാക്സേഷൻ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ഞാൻ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാമറസ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെലിബ്രിറ്റികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ദുഃഖങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉള്ളവരായിരിക്കണം എല്ലാവരിലും ദുഃഖമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സങ്കടങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് അതല്ലേ ആക്ടിങ് നമ്മള് സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേറെ ആളാവും പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഈ ഷോയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഒരുപാട് റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ച എനിക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഒരുപാട് റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ച എന്റെ മൈൻഡ് മാറ്റിയ ശരിക്കും നമ്മളൊരു തെറാപ്പി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വരുന്നത് എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ഒരു ചിരി ചിരി ബമ്പിൾ ചിരി ഒരുപാട് പുതിയ കലാകാരന്മാരെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ട് ചിരിക്കാൻ പറ്റി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഭയങ്കര റിലാക്സേഷൻ ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എല്ലാം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് കയറുക കാരണം ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അവർ എന്താ പറയാ അവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനല്ല ഞങ്ങളെ ജഡ്ജസ് എന്ന് വിളിക്കാറില്ല പ്രേപ്പറകളെന്നാ വിളിക്കുക ഞാൻ ഞാൻ ഇരിക്കു ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവരെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാ അവരെ സഹായിക്കാനാ അപ്പം ഞാൻ എന്റെ ടെൻഷനും കൊണ്ടിരുന്ന വേറൊരാളെ എനിക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചാലേ അവർക്ക് കാശ് കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട
അങ്ങനെ ഒന്നും എന്തോ ദൈവം സഹായിച്ച് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് എനിക്ക് എനിക്ക് നല്ലൊരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിന്നു പോകേണ്ട അവസ്ഥകൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലേ നമ്മൾ നമ്മളെയാണ് ബോൾഡാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആർക്കും നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം ഒരു കാര്യമില്ലാതെ എന്നേക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തെണിക്കില്ല പിന്നെ ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിനെയാണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആർക്കൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് എൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് അപ്പം ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഞാൻ തീരുമാനിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഓഫ്കോഴ്സ് വിഷമഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വിഷമം ഈശ്വര ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യും അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ചേച്ചി ഇടയ്ക്ക് പോത്ത് കച്ചവടത്തിന് ചേച്ചി പോയി പാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാർത്ത കേട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫാം ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഫാമിംഗ് ഇതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് കോവിഡ് ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്യൂട്ടി പാർലർ തുടങ്ങാൻ പോയതാണ് എന്നിട്ട് അവിടെയാണ് പോത്ത് കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് വന്നത് ഓൺലൈൻകാർക്ക് എന്ത് എഴുതിക്കൂടാ ഇരുപത്തിനാല് പ്രാവശ്യം എന്റെ ഡൈവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞില്ലേ സുജിത്തിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സുജിത്തിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്നോട് പോലും പറയാതെയാണ് ആക്ച്വലി പുള്ളി അത് കണ്ടതും എടുത്തതും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയോ ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് ബിസിനസ് സാധനം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കൂടെ നിന്ന് നമ്മളത് ചെയ്യണം ആ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇതിപ്പോൾ സിനിമയെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇനി എനിക്കൊരു ഒന്നിന് വേണ്ടിയും എനിക്ക് പ്രൊഫഷൻ കളയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് അവിടെ ജോലിക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് മാനേജർ ഒരു പാർട്ട്ണർ ഉണ്ട് ഒരു പയ്യനുണ്ട് മാനേജർ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് പുള്ളി മാനേജ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കണക്കുകൾ ഞാൻ നോക്കും അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് പോത്ത് മാത്രമായി മുറ ബ്രീഡ്സ് മുറ ഹരിയാന എന്നുള്ള മുറ ബ്രീഡ്സ് ഇറക്കിയിട്ട് ഞാൻ കർഷകർക്ക് കൊടുക്കും കർഷകർക്ക് കൊടുത്ത് അവര് കാരണം ഞാൻ ഞാൻ അന്ന് ജഗദീഷേട്ടന്റെ ഇന്റർവ്യൂവില് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ഫാം നടത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പത്തിന്റെ പൈസ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫുഡ് ഒരു ചായ മേടിച്ചു കുടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അതെല്ലാം ഞാൻ അവിടെ തന്നെയാണ് ചെലവാക്കിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ലാഭമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് ലാഭമൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിതീഷിന്റെ ജെ ജഹയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമിന്റെ തന്നെ ബേസിൽ നായകനാകുന്ന ഒരു പടം ഫാലിമീനാണ് സിനിമയുടെ പേര് അതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജഗദീഷേട്ടനും ഞാനും ബേസിലും അതൊരു ത്രൂ ഔട്ട് മൂവിയ ഒരു ട്രാവൽ മൂവിയാ ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു മൂവിയാ കോമഡി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജയ് ജയ് ഹെ കണ്ട അതിന്റെ ഒരു എഫക്ട് ഒരു ഫാമിലി സാധനമാണ് ഞാൻ ഫാലിമി എന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഫാമിലി തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ഫാലിമി ആയി പോകുന്നതാണ് സംഭവം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് പടങ്ങള് ഇപ്പോ തട്ടിമുട്ടി നിർത്തിയിട്ട് ലളിതാമ്മ പോയതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കൂടെ വെച്ചുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനി തുടരില്ല അല്ല അത് തുടരും കാരണം അമ്മ പോയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഷൂട്ടിൽ അമ്മ പോയതായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അറിയില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉണ്ടാവണം വന്ന വഴി മറക്കാൻ പാടില്ല എത്ര സിനിമ എന്റെ അടുത്ത് ഡയറക്ടർ എന്റെ ഡയറക്ടർ ചോദിച്ചു ചേച്ചി ഇങ്ങൾ വിടുവാണോ ഇത് നിങ്ങൾ വരില്ലേ ഞാൻ ഇതിനെ ഞാൻ വന്ന വഴി മറക്കാറില്ല സിനിമ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് അത് അതാണ് അവിടെയാണ് എന്റെ തുടക്കം മാറാൻ പറ്റില്ല തുടക്കമല്ല ഐ മീൻ എന്റെ ഒരു രണ്ടാം വരവ്
ഇനി ഓരോ സ്നാക്ക് ടൈമും സ്പെഷ്യലാക്കാം അതിഥി മാർവൽ റസ്കിനൊപ്പം